，一个秘密。什么秘密？我要掉换走的桐树石。就是与我们青丘为敌，我们青丘再也不认你这个不讲是非的龙主了。这冷泉水源自于黑河源，至纯至净，也至寒至冷。哎呀，本来就是遏制这世间一切的力量，可他。还要在水下强行的运用功法去加热这冷泉水，消耗那也是正常的。我不知道我是不是自作多情，但是我发现，你最近有把我们成婚假戏真做的苗头。如果是误会，那自然再好不过；如果不幸被我猜中的话，麻烦你克制一点。既是这样的话，我就用明垂青史墨为你书写。保婚书，万事永存。贼人若混过严先生的检查，我们必须有另外的方法逼他现身。龙主是想引蛇出洞吧？这殿内有桐树的气息。那严先生没有抓住的贼人，就是桐树师。就是与我们青丘为敌，我们青丘再也不认你这个不讲是非的龙主了。这冷泉水源自于黑河源，至纯至净，也至寒至冷。哎呀，本来就是遏制这世间一切的力量，可他。还要在水下强行的运用功法去加热这冷泉水，消耗那也是正常的。我不知道我是不是自作多情，但是我发现，你最近有把我们成婚假戏真做的苗头。如果是误会，那自然再好不过；如果不幸被我猜中的话，麻烦你克制一点。既是这样的话，我就用明垂青史墨为你书写。保婚书，万事永存。是啊，看来没有失败的机会了。你们要如何过关？哦，来了三个人呐！老头，我告诉你，现在这个屏风秘境可不稳定，我觉得它快没了。要是你不想跟这个屏风一起没的话，我建议你直接把那秘宝拿给我就好了。老夫受故人所托，在这里看守秘宝。休管，外面是山崩地裂
，也不管这屏风秘境下一刻是否就会消失，老夫都要看住秘宝，不能被德不配位之人取了去。哪怕是与这秘宝同归于尽于此处，老夫已心甘情愿。冥顽不灵啊！既然如此，老前辈，请出题吧，我们没有时间耽误了。三个人，难怪上次看这小丫头和这小滑头就怪怪的。原来是你们三个人之间的感情啊！行，既然如此，有个问题，老夫也可以问出口了。哎，赶紧赶紧，别那么多废话，好不好？在你们三个人的感情关系里，除了你自己之外，另外的两个人抛弃了你。在一起了，你会怎么做？他俩在一起，口味这么重吗？那我就默默离开吧。真没用。要是是我跟他到第三关的话，就不会是现在这个样子。哎，看来这幽冥妇要被永远的埋葬在这迷境之中啊！国主，国主夫人，老夫愧对你们所托呀、啊！叶魂，叶魂。冥妇，你没事吧？我没事，倒是你，怎么第二仗之后你就不见了？我，哎，你干什么？他俩可是幽冥妇认可的，真正的有情人，你在这碍什么事儿？你才是碍什么事儿呢？我们在里面见到了雪岭夫人，人家说了，第一关根本就不是要找什么有情人，是你们两个理解狭隘了。不是，这这怎么可能呢？那要找什么？要找的是心中有他人的人。不狭隘、有慈悲的人，我看你这考官根本就不合格。哎，你你，哎，罢了罢了，你这黄口小孩，老夫啊不与你辩了。你快说说，你们最后是怎么去到幽冥府的？又是如何见到国主夫人的？我已与他道别，如此时告诉他。我在最后一仗中做的那些矫情事儿，岂不尴尬？他一心与我划清界限，若告诉他，我在最后一刻吻了他，他定会觉得冒犯。也没什么特别的，就是在最后一仗，我把他杀了，然后就拿到了。我也差不多。所以我吃亏是在第二关。如果是我跟你到第三关的话，那也没你什么事儿了。哎，行了行了，反正都已经出来了，幽冥府也拿到了，再讨论里面的事也没什么意义了。既然如此，青山常在，绿水长流，你我后会有期。你抱拳干什么？你们俩要，你们俩要分开？嗯。嗯、啊，他们可是立过字据的啊。拿完幽冥赋，就散。那幽冥赋归谁呀、啊？归他。不妥，有何不妥？不妥这幽冥赋本来就是青丘的至宝，不能被一个玄门女子单独霸占。既然你们两个人共同取得，就应该一起拥有。这幽冥赋是我们两个人得到的，那他也愿意让我一个人独自享有，关你什么事儿？就是。哎，我都懒得说你了，你算个什么东西啊？你连自己的关卡都搞不清楚，你你害我浪费多少年的时间？你个糟老头，你个无耻小辈！当今国主见到老夫都要尊称一声先生，你竟敢问老夫是什么东西